എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഒരു എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയൊന്നും ആർക്കുമില്ല എന്താണെന്ന് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു എനർജി മീറ്ററാണ് എനർജി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് നമ്മളെ വൈദ്യുതി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എനർജി മീറ്റർ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാം പക്ഷെ അതിലെ റീഡിങ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല നമുക്ക് ഈ റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ എടുക്കാനൊന്ന് പഠിക്കാമോ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഉപകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവർക്കത് ഉപകാരപ്പെടും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം ഈ റീഡിങ് എടുക്കാൻ പഠിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉപയോഗം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെയും ഈ ഇൻവെർട്ടറുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാം അലത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എത്രയാണോ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് പത്ത് ബൾബ് രണ്ട് ഫാന് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ബൾബിനും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര വാട്സാണ് ഫാനിൻ്റെ എത്ര വാട്സാണ് ഉദ്ദേശം എൺപത് വാട്സാണ് അമ്പത് വാട്സാണ് നാൽപ്പത് വാട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിയോഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ എനർജി മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപയോഗം മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൂടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൂടി വന്നു നമുക്കിത് ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കാര്യമായി വരുന്നു എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് ആണ് എന്താണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ റീഡിങ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡെയിലി റീഡിങ് എടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല ലോജിക്കലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ഉപയോഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പക്ഷേ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഏവരിലും ഒരു ചെറിയ സഹകരണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്താലേ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മീറ്ററുകളാണുള്ളത് അനലോഗ് മീറ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകൾ അനലോഗ് മീറ്ററുകൾ ഏകദേശമൊക്കെ നാമാവശേഷമായി വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ഈ മീറ്ററുകൾ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും ഇത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക എനർജി മീറ്ററുകൾ പല പ്രമുഖ കമ്പനികളും നിർമ്മിച്ച് വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ആൻ ടി സെക്യുവർ ജിനസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഏത് മീറ്ററുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങി ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അവയ്ക്ക് ഏത് മീറ്ററുകൾ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ മീറ്ററുകൾക്ക് മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മീറ്ററുകൾക്ക് അവിടെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നമുക്ക് വാടകയെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം കെ എസ് ഇ ബിക്കൊരു റെൻറ്റ് നിശ്ചിത ഒരു തുക റെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ട് ലേ രണ്ട് തരവും കെ എസ് ഇ ബി
ഈ മീറ്ററിലെ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രോളിംഗ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് കറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്ക്രീനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫിഗറാണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള മീറ്റർ റീഡിങ് പത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് കെ ഡബ്ല്യൂ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഇത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കൺസംഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മീറ്റർ സ്ഥാപിതമായതിന് ശേഷം നാൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫിഗറ് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്റ്റീവ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ കിലോ വാട്ട് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആവറേജ് ലോഡാണ് നമ്മുടെ ലോഡിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ വാല്യൂ മാറി മാറി വരും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള കാലയളവിൽ ഈ ആർ എൻ എന്ന് കാണുന്നത് ആർ ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് താഴെ വി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻ്റ് ആറ് മൂന്ന് വോൾട്ട് ഇത് വൈ ഫേസിലുള്ള അതായത് യെല്ലോ വയർ വഴി വരുന്ന സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജാണിത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഇത് ബി ഫേസിൽ ബ്ലൂ ഫേസിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആംപിയറാണ് അതായത് ആറ് ഫേസിലുള്ള കറണ്ടാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വൈ ഫേസിലുള്ള കറണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വൈ ഫേസിലധികം എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇത് ബി ഫേസിലുള്ള ആംപിയറാണ് ഇത് കണ്ട പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഫേസിൽ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തുടർന്ന് കാണിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല ഇത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മീറ്ററിൽ കാണുന്നതായിരിക്കാം മറ്റു മീറ്ററുകൾ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പി ടി ടാമ്പർ പി സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് സി ടി ടാമ്പർ അടുത്തു വരുന്ന പി ഒ ടി ആണ് പി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും സാധാരണ നിലയിൽ ഈ മീറ്ററുകളിൽ ഒരു വീടുകൾ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീറ്ററിലൊന്നും കാണൂല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പെർപ്പിൾ കളറുള്ള രണ്ട് ബട്ടണുകൾ കണ്ടു അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം അതിൽ ഒരെണ്ണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനും മറ്റൊരെണ്ണം പിന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ളതാണ് അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ളത് ആണ് തുടർന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോഴത്തെ മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രീൻ മീറ്റർ സീരിയൽ നമ്പർ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം തീയതിയാണിത് സെൽഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചെക്ക് സീറോ സീറോ എന്ന കോഡ് ഹെൽത്തി ആണെന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മീറ്ററിനുള്ളിലെ ബാറ്ററിയുടെ നിലവാരം ഗുഡ് എന്നത് നല്ലതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പി ടി ടാമ്പർ സി ടി ടാമ്പറും അതേഴ്സും നിലവിലുള്ള മീറ്റർ റീഡിങ് ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്റ്റീവ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ടാമ്പർ ഒക്കറൻസ് കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്റ്റീവ് പവർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഇത് റിയാക്റ്റീവ് ലാഗ് എനർജി റിയാക്റ്റീവ് ലീഡ് എനർജി അപ്പയറൻ ഫോർവേഡ് എനർജി യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പയറൻറ്റ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കറണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പയറൻറ്റ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കറണ്ട് പവർ ഫാക്ട് പഴയ ബില്ല് പ്രകാരമുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പയറൻറ്റ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡേറ്റുമാണ് ഈ മൂന്ന് നാല് എൻട്രീസിൽ കാണാൻ കഴിയുക ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആക്റ്റീവ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആണിത് ഇതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് അപ്പയറൻറ്റ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇത് ആവറേജ് പവർ ഫാക്ട് ഫ്രീക്വൻസി തുടർന്ന് വരുന്ന ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നീ സൂചികകൾ കറണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഫോർവേഡ് ടി ഒ ഡി എനർജി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ടാമ്പർ സൂചികകളാണ് തുടർന്ന് വരുന്നത് നോഡേറ്റ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടാമ്പർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലാസ്റ
എൽ ആർ എന്നത് ലാസ്റ്റ് റീസ്റ്റോർഡ് ടാമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് വരുന്നത് പഴയ ബില്ലുകളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങുകളാണ് താഴെ കണ്ടോ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബില്ലെന്ന് പറയുക കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇതിൽ തുടങ്ങി പിന്നോട്ടുള്ള ക്രമത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് വരുന്നത് പഴയ ബില്ലുകളിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പയറൻ മാക്സിമം ഡിമാൻഡും ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡും ഒക്കെയാണ് തുടർന്ന് വരുന്നത് അവസാനത്തെ സ്ക്രീനാണ് ഇതോടുകൂടി നാം ഈ റീഡിങ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ തന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും റീഡിങ് എടുക്കുന്ന വിധം എന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിനോടകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സ്വൽപ്പ ടഫാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കുറേ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ടേംസും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ച് തരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഉടനെ അങ്ങ് തീരുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആ ടെക്നിക്കൽ ടേം നെറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കണം അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിപ്പം ഇതിനകത്തോടെ ഏകദേശമൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാം നമുക്കിനി ഒരു ഒരു ചെറിയ പോർഷനോടെ കവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ വെച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അതായത് ഇൻവെർട്ടറിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ആകെ ലോഡ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ട എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇൻവെർട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം ഓൺ ചെയ്തിടുക അതിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എ സി പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻവെർട്ടറിലാരും ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അപ്പം എ സി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ലൈറ്റുകൾ ഫാനുകൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ മോട്ടറുകളോ ഒന്നും ഇൻവെർട്ടറിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉത്തമമല്ല നേരെ മീറ്ററിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോവുക അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഓരോ ഫേസിലും വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന കറണ്ട് ഇപ്പം ആറ് ഫേസിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ആറ് ഫേസിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിടുക ബി ഫേസിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് അത് എഴുതിയിടുക വൈ ഫേസിൽ വരുന്നത് എത്രയാണോ അതും എഴുതിയിടുക എഴുതിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അനുസൃതമായിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണോ അതും അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ എഴുതിയിടുക എഴുതിയിട്ടതിന് ശേഷം കറണ്ടിനെ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് അതാത് വോൾട്ടേജുകൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആകെ തുക എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്റ്റഡ് ലോഡായി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കൂടെ തരാം അതിൻ്റെ ഏതായാലും അതിങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം ലോ വാട്ടും കെ വി എം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആയിരം കെ വി എ പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആയിരം കിലോ വാട്ട് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം കെ വി എ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ആണ് കിലോ വാട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയു കെ വി എ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റീഡിങ് എടുത്ത സമയത്ത് പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ വരികയാണെങ്കിൽ കെ വി എ ഇൻറ്റു അത് ദാറ്റ് പി എഫ് അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ വാട്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് നോർമൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇൻവേർട്ടറുകളിലൊക്കെയും ഒരു കി വി കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് വാട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല വില കൂടിയ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരെ കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വി കിലോ വാട്ട്സ് വരെ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് കൃത്യമായപ്പം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് കെ വി എ കെ വി എയുടെ
ഈ നമുക്ക് വൈ ഫേസിൽ എടുക്കാം അതും ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ബി ഫേസിൽ എടുക്കാം വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആണ് നാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ഫേസിലെ കറണ്ട് ഇനിയും വൈഫൈസിലെ കറണ്ട് ആണ് നാം നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഇത് വൈഫൈസിലെ നമ്മൾ ഇനി ബി ഫേസിലെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം ആയി ഇനി നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ഫേസിലെ വോൾട്ടേജിനെ ആ ഫേസിൽ തന്നെയുള്ള കറണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗുണിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇ സിഗല് വി ഇൻറ്റു ഐ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് അതായത് പി ഇ സിഗല് വി ഇൻറ്റു എ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് വാട്ട്സ് എന്ന് കിട്ടി ഈ അടുത്ത വൈ ഫേസിൽ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് രണ്ട് വാട്ട്സ് എന്ന് കിട്ടി ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് ബി ഫേസിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ നയൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫേസിലെയും ലോഡ് കിട്ടി വാട്സിൽ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സും നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വാട്ട്സ് എന്ന് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് വാട്ട്സാണ് നമ്മുടെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ